Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir vous présenter un revolver pas très commun. C'est l'unique revolver de la firme Mother, c'est le modèle 1878, plus connu sous le nom de zigzag à cause de ses rainures sur le barillet. Euh, ce modèle est le modèle chambré en 10.06 parce que comme on le verra, il y a eu d'autres euh, variantes. Euh, en tout cas, c'est euh, le seul revolver qu'a qu fait euh, Moser et on va voir pourquoi. C'est vrai que quand on évoque Moser, on pense généralement au fusil, qu'il s'agisse du 1871, du G98 et du 98K, selon sa période préférée. Viendrait ensuite le pistolet semi-automatique C96. Même si d'autres modèles de pistolets seront créés par la suite, globalement, la firme Moser n'a pas brillé par ses armes de poing. Non, ce qui fait la renommée de cette firme allemande, hein, ce sont bien ses fusils. Eh bien, le revolver zigzag peut expliquer en partie pourquoi Moser ne s'est pas lancé plus que ça sur le marché de l'arme de poing. Durant la guerre de 1870, l'armée allemande ne disposait pas d'armes de poing de qualité. Si côté français, ce n'était guère mieux qu'un pistolet réglementaire restait le 1822 Tebis à percussion, néanmoins, il existait sur le territoire des armuriers comme le Faucheux qui proposait des revolvers de qualité. Côté allemand, on pourrait parler de l'énorme pistolet vert d'air 1869 ou du revolver Koufal, mais qui font pâle figure lorsque la France sort l'excellent Chamelot Delvin modèle 1873. Visiblement, les militaires allemands étaient peu enclins à l'adoption d'une arme de poing, qu'ils jugeaient avec peu d'intérêt. Mais les cavaliers allemands réclamaient une arme digne de ce nom, surtout depuis que la France ait adopté son revolver 1873. Une commission est lancée en 1877 et les armuriers allemands vont pouvoir proposer leur modèle. Seules deux firmes à l'époque ont le potentiel et la capacité industrielle pour proposer une nouvelle arme. Il s'agit de la firme Love futur des WM et la firme Moser. L'œuvre à Berlin fabriquait déjà un revolver, copie du Smith Wesson en 44 russian et vendu à l'armée impériale russe. Pour Paul Moser, c'était le véritable concurrent. Ce Smith Wesson est un bon revolver, mais les militaires allemands vont quand même l'écarter car ils vont trouver son système top break, donc l'ouverture par le haut, trop fragile. Et visiblement, il n'était pas fan non plus que l'arme propose un rechargement facile, car qui dit rechargement facile dit tir rapide et donc consommation de cartouches, intolérable pour l'époque. Et donc Paul Moser va s'atteler à proposer son propre revolver. Il venait de faire adopter à l'armée allemande son fusil Gewehr 1871, donc il partait plutôt confiant. Et au lieu de proposer un revolver avec un fonctionnement tout à fait classique, Paul Moser va innover et faire original avec ce revolver C78 dit zigzag. Les militaires allemands vont reconnaître que l'arme est bien fabriquée et est de bonne qualité. Mais il y a trop de défauts. Paul Moser essaiera de convaincre encore la commission en proposant cette fois-ci un revolver avec cadre fermé et un anneau de bouche à l'extrémité du canon, qui, selon les désiderata des militaires de l'époque, était signe de robustesse. Clairement, ce revolver est de bonne facture, mais il possède de trop nombreux défauts. Son système en zigzag est trop vulnérable à la poussière, ce qui serait un gros problème sur un champ de bataille. Le revolver reste en simple action et chambre le 10-6 mm, ce qui reste une cartouche plus puissante que la cartouche française du revolver 1873. A propos de ce système de zigzag sur le barillet, si le revolver C78 de Paul Moser est le premier à l'utiliser, il semblerait néanmoins que des brevets antérieurs datés de 1837 et 1855 en fassent déjà mention. Mais l'histoire ne retiendra que le revolver de Moser avec ce nom excentrique hein, de zigzag. Alors le zigzag, c'est un revolver donc en simple action, il suffit d'armer le chien, ça se fait d'ailleurs d'une... c'est assez facile hein, à armer, et on va pouvoir donc appuyer sur la détente. La détente a une course très courte, et le poids de départ est pas mauvais du tout. Le zigzag est un petit peu compliqué, puisqu'il y a en fait un levier avec trois positions. Là on est en partie haute, ça permet au barillet de tourner. Vous voyez qu'ici, il, il y a des encoches. Et en fait, quand on va descendre d'un cran euh, le levier, ça bloque, ça vient se mettre dans l'encoche, et en fait, ça bloque hein, la rotation. On ne peut plus, on peut plus euh, armer euh, le, le, le revolver. Euh, la troisième position, c'est on bascule encore vers le bas. Ça continue de bloquer le barillet. Par contre, ça permet d'accéder au démontage. Enfin, surtout pouvoir enlever les étuis du, euh, du barillet. Donc il y a ce, cette manette, ce levier qui euh, qu'on avance vers l'avant, qui est tout de suite hein, libéré et qui va permettre d'ouvrir le revolver complètement euh, sur, par le dessus. C'est vrai que dans la majorité des cas, euh, on est plutôt, surtout à cette époque-là, sur des revolvers sur les Smith Wesson où on est sur des top break 
où euh, on va ouvrir le revolver par le dessus. Là, non, dans ce cas-là, on ouvre le, revers, le revolver par en dessous, ce qui n'est pas très pratique. Pour éjecter les étuis, on continue la course de ce levier, et ça va éjecter. Donc, vous imaginez qu'évidemment, on est comme ça, vers le bas. Vous voyez que l'utilisation n'est pas, euh, des... pas le système le plus pratique. Alors, un point intéressant par rapport au fameux zigzag du barillet, c'est qu'il y a les tenons, enfin, un tenon ici, qui va en fait, voir ça, vous voyez, qui avance et qui recule. Quand on arme le chien, ce petit piton avance, et en fait, il va de lui-même avancer dans la rainure, euh, du barrier, ce qui va faire avancer en fait, hein, ce qui va faire tourner. Euh, donc quand il avance, il fait tourner le barrier. Pour arriver, donc, il avance, il arrive ici, et quand il, quand le, le chien, enfin on appuie sur la détente, le coup part, le piton arrive en arrière et il recule dans cette rainure pour être de nouveau armé, etc. Etc. Euh, si euh, le, il faut absolument que le barrier soit fixe, hein, c'est pour ça qu'il est tenu ici. Sinon, si ce piton là, si ce, <rire> pas très facile à faire, si ce piton là n'est pas tenu dans la rainure, on peut pas fermer le cadre. Donc c'est bien ce qui fait en fait un tourner le barrier. Vous voyez, on peut voir, je sais pas si on va bien voir le tenon qui avance et qui recule et donc qui va dans les rainures du barrier qui fait en fait hein, euh, tout simplement tourner euh, le barrier. Donc une utilisation quand même un peu complexe, surtout qu'il ne faut pas qu'il y ait de poussière au final dans le barrier pour que bah, le, le revolver fonctionne normalement. Alors maintenant qu'on a vu l'histoire et comment fonctionne ce revolver, ce que je vous propose c'est de faire une démonstration de tir. ça tape hein. ah il y a un bon petit recul <rire> oh, il glisse en fait la main tu remontes sans arrêt quoi Ah ouais, trop petite, trop glissante. La détente est pas trop mal quand on est à deux mains dessus. Peut-être la dernière. Ah oui. C'est vraiment une chance incroyable d'avoir pu tirer avec ce revolver zigzag car il s'agit d'une pièce très rare qui aurait été produite à 3000 exemplaires seulement, tout modèle confondu. Le tir en lui-même n'est pas désagréable et la visée est plutôt bonne. Mais là où je vais donner raison aux militaires allemands, c'est que l'ergonomie est originale. Déjà l'arme est très haut perché sur la main, c'est vraiment un revolver imposant qui en plus a son poids plus en avant. Donc il y a un manque d'équilibre. Ensuite, la poignée a une pente très particulière et sa matière en ébonite fait que là, on glisse à chaque tir. Il faut repositionner sa main à chaque fois, ce qui franchement n'est pas pratique du tout. Et que dire de l'insertion et de l'éjection des étuis Je ne sais pas pourquoi Paul Moser est parti sur ce système d'ouverture par le bas, ça ne va pas du tout. Les revolvers top break de Smith Wesson sont parfaitement fonctionnels, alors pourquoi ne pas simplement reprendre une idée qui fonctionne déjà très bien Je n'ai pas trouvé d'autre solution que de devoir retourner l'arme pour éjecter les étuis, afin de garder le canon en direction de la cible. Non vraiment, on est en face d'un très beau revolver, très bien pour la collection, de très bonne facture, 
mais entre le système de zigzag et cette ouverture par le bas, ça ne va pas. Néanmoins, Paul Moser restait confiant, sauf qu'il ne savait pas que la commission travaillait aussi sur la conception d'un revolver. Et vous connaissez déjà l'histoire, c'est bien le Reich Revolver 1879 qui fut accepté. On le verra plus tard dans une vidéo, mais est-ce que ce choix était vraiment meilleur D'après certaines sources, l'adoption par l'armée allemande du Reich Revolver M79 mit Paul Moser dans un état de colère assez intense. Il se jura de ne plus jamais consacrer de temps à faire des armes de poing. On comprendra plus tard pourquoi ça ne lui a pas beaucoup plu quand certains de ses ingénieurs mirent au coin ce qui allait devenir le pistolet semi-automatique C96 sans lui en avoir touché un mot. Mais ça aussi, on le verra dans une prochaine vidéo. Mais si le marché militaire était bouché, il restait le marché civil. Et Paul Moser déclina son revolver en quatre versions, dans différents calibres et différentes tailles. Malheureusement pour lui, son revolver ne se vendit pas beaucoup. C'est pourquoi aujourd'hui, ces revolvers sont très rares, avec 3000 exemplaires seulement, tous modèles confondus, et qu'ils font la joie des collectionneurs. Voilà, la vidéo touche à sa fin sur le Moser zigzag. Euh, je vous remercie d'avoir euh, suivi, hein, c'est vraiment une chance euh, de pouvoir vous présenter un tel modèle euh, aujourd'hui. Encore une fois, euh, c'est une arme plutôt rare quand même euh, en France. Euh, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, etc. Euh, je vous remercie d'avoir suivi et à la prochaine